ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നിഷ് ടേസ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ എന്റെ പേര് നിഷ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ക്രേസ് ഞങ്ങൾ സാധാരണ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ട് വർക്കോ ആയിട്ടാണ് വരാറുള്ളത് ഇന്ന് കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പൊ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോ എന്റെ കോളേജ് ഫ്രണ്ട് സലീം ഗ്രേസിന് വേണ്ടി സ്ക്രാച്ച് സജസ്റ്റ് ചെയ്തു സ്ക്രാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഈ പ്രോജക്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എം ഐ ടി മീഡിയ ലാബ്സിലാണ് ഈ സ്ക്രാച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു എയ്റ്റ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഉള്ള കിഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കിഡ്സിന് കുറച്ച് ഗെയിംസും അനിമേഷൻസും സ്റ്റോറീസും ഒക്കെ ഈ സ്ക്രാച്ച് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് കിഡ്സിന് മാത്രമല്ല കേട്ടോ നമുക്കും ഇത് ഗെയിംസ് ഒക്കെ നല്ല രസത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഗ്രേസിന് ഇത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഗ്രേസിന് ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സ്ക്രാച്ച് ഗ്രേസ് നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്ന എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് മുതലാണെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കീബോർഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏജ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സ്ക്രീൻ ടൈം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് സ്ക്രാച്ച് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് ഇത് പിക്കപ്പ് ചെയ്യും ഇത് ഇത് പ്രോഗ്രാംസ് പഠിക്കാൻ മാത്രമല്ല ഇത് കുട്ടികളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും ഇത് ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില് സ്ക്രാച്ച് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് ഒരു ബിഗിനർ ബിഗിനേഴ്സിനെ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കമന്റ് ബോക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താലും മതി അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇത് ക്രേസും ഞാനും കൂടി ട്രൈ ചെയ്തതാണ് ഈ ഗെയിം എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതെന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ക്രേസ് തന്നെ ചെയ്തതാട്ടോ ഇത് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വീഡിയോ മോഷൻ സെൻസിങ് ടെക്നിക്ക് ആണ് ഗൂഗിളിൽ സ്ക്രാച്ച് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ വരുന്നത് സ്ക്രാച്ചിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ആയിരിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആവും സ്ക്രാച്ച് ഡോട്ട് എം ഐ ടി ഡോട്ട് ഇ ഡി യു ഇനി സ്ക്രാച്ചിൽ പ്രോഗ്രാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് സ്ക്രാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്യാണ്ടും സ്ക്രാച്ചിൽ പ്രോഗ്രാംസ് എഴുതാം പക്ഷെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാനോ അത് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പ്രോഗ്രാംസ് എഴുതുക അപ്പം നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഒപ്പം തന്നെ അത് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും പറ്റും ജോയിനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ജോയിൻ സ്ക്രാച്ച് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു യൂസർ നെയിം കൊടുക്കുക ഇനി പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുക കൺഫേം പാസ്വേഡ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ കൺട്രി നെയിം കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് ബർത്ത് മന്തും ബർത്ത് ഇയറും കൊടുക്കുക ജെൻഡർ കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് വെൽക്കം ടു സ്ക്രാച്ച് യൂസർ നെയിം വരും ഇനി ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇപ്പം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നമുക്ക് ഈ യെല്ലോ ബാനർ കാണാം ഇത് പറയുന്ന കൺഫേം യുവർ ഇമെയിൽ അപ്പം നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ് നമ്മളവിടെ കൊടുത്ത ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇമെയിൽ വന്നിരിക്കും കൺഫേം യുവർ സ്ക്രാച്ച് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ കൊടുത്ത ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് കൺഫേം ചെയ്യണം ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്ക്രാച്ചിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ക്രിയേറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം അപ്പോൾ വരുന്നത് ഈ പേജാണ് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ബ്ലോക്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ കമാൻഡ്സ് എന്ന് പറയും നമുക്ക് ഈ ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് എഴുതുന്നത് ഈ ഏരിയനെ പറയുന്നത് സ്റ്റേജ് ഇതൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ക്യാരക്ടറിന് സ്ക്രാച്
ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതും സ്ക്രാച്ചിൽ നല്ല ഗുഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ബാക്ക് ഡ്രോപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ഹേ ഫീൽഡ് ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ആ സെലക്റ്റഡ് ബാക്ക് ഡ്രോപ്പിലേക്ക് മാറി ഇനി ഈ സ്പ്രൈറ്റിന് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ലുക്ക്സ് കൊടുക്കാം ഡിഫറെൻറ്റ് ഡ്രസ് കളറ് ഒക്കെ കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോസ്റ്റ്യൂംസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കണ്ടോ ഡിഫറെൻറ്റ് ലുക്ക്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ തേർഡ് വൺ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ പോവാണ് ഫസ്റ്റ് വെൻ ദ ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ഇസ് ക്ലിക്ക് അതായത് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ദ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ്യൂം അതായത് ഈ സ്പ്രൈറ്റിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ്യൂം കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇനീഷ്യൽ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പും എന്താണെന്നും കൊടുക്കാം ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇനീഷ്യലൈസിങ് വേരിയബിൾസ് അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ആ സ്പ്രൈറ്റിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് പൊസിഷൻ ദ ബിഗിനിങ് പൊസിഷൻ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ സ്പ്രൈറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കോസ്റ്റ്യൂം ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ് അതായത് ലുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ് ഇനി വേണ്ടത് സ്പ്രൈറ്റ് പറയാണ് ഹലോ മൈ നെയിം ഇസ് ആബി ഹലോ മൈ നെയിം ഇസ് ആബി അത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഫോർ ഓൺലി ടു സെക്കൻഡ്സ് അത് എന്തിനാ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെറുതെ സേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഡയലോഗ് കുറേ നേരം അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫോർ ടു സെക്കൻഡ്സ് അത് പറയാൻ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്പ്രൈറ്റിനെ കുറച്ച് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്ലൈഡ് ഏത് പൊസിഷനാണെന്ന് കൊടുക്കണം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇപ്പം നടന്ന് പോയി ഇനി വേറൊരു പ്ലേസിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാനൊരു ട്രീ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പാണ് സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ സ്പ്രൈറ്റിനെ ഒരു പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗോ ടു ആ പൊസിഷൻ നമ്പർ പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് കണ്ടോ ഇപ്പം അവിടെ വന്ന് നിന്നു ഇനി നമ്മളൊരു വേറൊരു ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സ്പ്രൈറ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സെക്കൻഡ് ബാക്ക് ഡ്രോപ്പിൽ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡ്ര ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഡ്രസ്സും ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ പിന്നെ ഇനി സ്പ്രൈറ്റ് എവിടേക്കാണ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഹോറിസോണ്ടൽ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കും ഇപ്പം ആബി പറയാണ് ഹലോ മോം പക്ഷേ ഇനി ഈ അമ്മ പറയണം തിരിച്ച് ഒരു ഡയലോഗ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം അവരുടെ പേജിൽ ആ സ്പ്രൈറ്റിൻ്റെ പേജിൽ പ്രോഗ്രാം എഴുതാം അപ്പം ആദ്യം പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്പ്രൈറ്റ് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം പിന്നെ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഈ ട്രീയുടെ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പായി ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്പ്രൈറ്റ് ഷോ ചെയ്യും അപ്പം സ്പ്രൈറ്റ് പറയും ഹലോ ഹാപ്പി ഐ വാസ് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ യു കണ്ടോ ഇപ്പോൾ രണ്ടു പേരും ഡയലോഗ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈമിൽ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിന് അർത്ഥം ആബി ഡയലോഗ് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരം മോം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ടാണ് ഡയലോഗ് പറയാവൂ ആബിയുടെ ഡയലോഗ് ടു സെക്കൻഡ്സ് ആണ് അപ്പം മോം ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് എങ്കിലും വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നെക്സ്റ്റ് ഡയലോഗ് പറയാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്കൊരു വെയിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഒരു സ്പ്രൈറ്റ് എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഒരു ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം സ്പ്രൈറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂംസ് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു ഡയലോഗ് എങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടത് ഇനി പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇവിടെ ട്യൂട്ടോറിയൽ ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ വീഡിയോസ് കാണാം ഓരോ വീഡിയോയും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന
and then you will see your face fully complete. And then you will have to choose a sprite and you go to the blue. So you put the balloon like on your hand size. So then you go to when video motion 10. And then you will have to go to sound and play sound pop until done. Or you can just record it. How you record it is, and you just press record, but we want pop. So you, so you choose pop. And then you will have to go to looks and you choose change color effect by 25. So let's go to motion. And then you get the one that says go to random position. So when you try to hit the balloon, when you try to hit the balloon, it goes away. So it continues. In this game, I'm going to show you how to do it. This is a little bit of 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 a little bit പിന്നെ സ്പ്രൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു സ്പ്രൈറ്റ് ഒരു ബോളും പിന്നെ ഒരു പാഡിൽ പാഡിൽ നമ്മൾ പൊസിഷനിൽ സെറ്റ് ചെയ്തു പ്രോഗ്രാം റൈറ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വെൻ ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ഇസ് ക്ലിക്ക് ഈ ബോൾ ഒരു ഡിഫോൾട്ട് പൊസിഷനിൽ വെക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തത് സീറോ സീറോ എന്നാണ് ഇനി ഒരു ഇതൊരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടേൺ ചെയ്തിട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം ഈ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫോർ അവർ ലൂപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ലൂപ്പിൽ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ സ്റ്റെപ്സ് മൂവ് ചെയ്ത് എഡ്ജിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ബൗൺസ് ചെയ്യണം ഇനി അഗെയിൻ അനദർ പ്രോഗ്രാം അനദർ സ്ക്രിപ്റ്റ് വെൻ ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ഇസ് ക്ലിക്ക് എഗെയിൻ നമ്മൾ പറയാണ് ഇനി ബോൾ പാഡിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ൗൺസ് ചെയ്ത് പോകണം അതായത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ടേൺ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് റിട്ടേൺ ചെയ്യണം ഈ ഇതും എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കണം അതിന് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതും ഫോർ അവർ ലൂപ്പിൽ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അത്രയും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പാഡിൽ നിന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതാം പാഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റൈറ്റ് ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം ലെഫ്റ്റ് ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം കണ്ടോ റൈറ്റ് ആരോ ക്ലിക്ക് മൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ മുമ്പോട്ട് പോയി റൈറ്റിലോട്ടും ലെഫ്റ്റ് ആരോ മൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ടും ഇനി നമുക്ക് സ്കോർ ട്രാക്ക് ചെയ്യണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ആ വേരിയബിളിന് നമുക്ക് സ്കോർ എന്ന പേര് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ബോൾ പാഡിൽ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്കോർ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യണം അതായത് സ്കോറിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നുകൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്കോറ് സീറോ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ബോൾ പാഡൽ ടച്ച് ചെയ്യാണ്ട് താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ബോൾ നഷ്ടമാവും അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഈ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കോസ്റ്റ്യൂംസിൽ പോയിട്ട് ഈ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നമുക്കൊരു റെഡ് കളറ് ലൈൻ വരയ്ക്കാം ആ റെഡ് ലൈനിൽ ബോൾ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ബോൾ നഷ്ടമാകും അപ്പോൾ അതേ അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതാണ് ബോളിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ വെൻ ടച്ചിങ് റെഡ് നമ്മുടെ കഴിയിൽ എത്ര ബോൾസ് ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് ബോൾസ് ടോപ്പിലായിട്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ചെറുതാക്കിയായിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു വേരിയബിൾ ബോൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ റെഡ് ലൈനിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോൾസിൻ്റെ കൗണ്ട് കുറയ്ക്കും ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ത്രീ എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാണ് പിന്നെ ഓരോ പ്രാവശ്യം അതിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മൈനസ് വൺ ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ ഈ മുകളിലുള്ള ആ ബോൾ ഗ്രേ കളറായിട്ട് കാണിക്കും മുകളിലുള്ള ആ മൂന്ന് ബോൾസിനും സിമിലർ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ എഴുതാണ് വെൻ ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ഇസ് ക്ലിക്ക് വെയ്റ്റ് അൺതിൽ വേരിയബിൾ ബോൾസ് ഈക്വൽ ടു ടു അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ ബോളിന് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ബോൾ നമുക്ക് നഷ്ടമാവുമ്പോൾ ബോളിൻ്റെ കളറ് ഗ്രേ ആക്കി മാറ്റാം 
സെക്കൻഡ് ബോളിനെ ഈ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതണം വെയ്റ്റ് അണ്ടിൽ ദ ബോൾസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൂന്ന് ബോൾസിനും പ്രോഗ്രാം ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതണം ഇനി പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് എപ്പോൾ എൻഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ എല്ലാ ബോൾസും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഏതാണ് ബോൾസ് മൈനസ് വൺ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗെയിം എൻഡ് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് ഗെയിം ഓവർ എന്ന് എഴുതി കാണിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ബാക്ക് ഡ്രോപ്പിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് അതിലൊരു ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യും ഗെയിം ഓവർ അത് നമുക്കൊരു റെഡ് കളർ കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഏതാണ് ബോൾസ് മൈനസ് വൺ ആവുമ്പോൾ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് ആ ഗെയിം ഓവർ എന്നുള്ള ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ആവുകയും വേണം അപ്പോൾ ഗെയിം ഓവർ ആവും അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ച ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം സ്റ്റേ സേഫ് താങ്ക് യു